প্রিয় দর্শক আল্লাহ সুবহান তালা পবিত্র কালামুল্লাহ বর্ণনা করেছেন যে সমস্ত মনীষীদের কথা তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হজরত ইউসা বিন নুন আলহিসাল্লাম হজরত ইউসা বিন নুন আলহিসাল্লাম তিনি একজন নবী ছিলেন তার রাউজা মোবারক অথবা মাকবারার ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে কেউ কেউ বলেছেন তিনি সাহিত্য রয়েছেন লেবাননে কেউ বা বলেছেন তিনি সাহিত্য রয়েছেন উর্দুনে উর্দুন আরবিতে বলা হয় জর্ডানকে প্রিয় দর্শক যেহেতু আমরা লেবানন সফর করছি ইউসা বিন নুন আলহি সালাত ওয়াসালামের মাকবারা আপনাদেরকে জিয়ারত করাব উপস্থাপন করব প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভির ভ্রমণ বিষয়ক ইসলামিক আয়োজন লেবাননের ইসলামিক স্থাপত্যের উপর নির্মিত আরাবি কাফেলার আজকের পর্বে আজকে আপনাদেরকে আমরা নিয়ে এসেছি লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে প্রায় একশো বিশ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ত্রিপুলির মিনিয়া অঞ্চলে এখানে হজরত ইউসা বিন নুন আলহি সলাতুয়াসালাম সাহিত্য রয়েছেন যে মোহতারাম শুরুতে আপনার কাছে জানতে যাচ্ছি ইউসা বিন নুন আলহি সলাতুয়াসালাম তিনি কে ছিলেন তার পরিচয় সম্পর্কে যদি বলেন আমরা এখন যে স্থানটিতে দাঁড়িয়ে আছি এই অঞ্চলটির নাম আলমিনিয়া আলমিনিয়া নামক এলাকার সাথে ইউসা বিন নুন আলহি সালাত ওয়াসালামের জীবন তার কর্ম তার দর্শন তার চিন্তা নবতির দায়িত্ব অনেকটাই যেন মিশে আছে যে নবীকে নিয়ে আজকে আমরা কথা বলছি ইউসা ওনার বাবার নাম ছিল নুন তার বাবার নাম ছিল ইফরা তার বাবার নাম ছিল ইউসুফ ইউসুফ আলি সালাত ওয়াসালামের আব্বার নাম ছিল ইয়াকুব আলি সালাত ওয়াসালাম ইয়াকুব আলি সালাত ওয়াসালামের আব্বার নাম ছিল ইসহাক আলি সালাত ওসালাম হজরতে ইসহাক আলি সালাত ওসালাম ছিলেন ইব্রাহিম আলি সালাত ওসালামের সন্তান তার মানে ইব্রাহিম আলি সালাত ওসালামের বংশধারা থেকে ইউসা বিন নুনকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন নবী হিসেবে কবুল করলেন ইউসা বিন নুন সম্পর্কে পবিত্র কোরআনুল করিমে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোনো আয়াত নাজিল করেননি তবে সুরায়ে কাহাফের ভিতরে যে যুবককে সঙ্গে নিয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি হজরতে খিদির আলহি সালাত ওসালামের সন্ধানে নবী মুসা আলি সালাত ওয়াসালাম যখন সেই দুমিয়াত নামক এলাকা মিশরে যখন তিনি সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন সঙ্গী হিসেবে যিনি সাথে ছিলেন উবাই বিন কাব রদি আল্লাহ তার আনহুর বর্ণা মতে সাবাই কামের অনেকের বর্ণা মতে তিনি ছিলেন ইউসা বিন নুন আলহি সালাত ওসালাম মিশর থেকে যখন মুসা আলি সালাত ওয়াসালাম বনি ইসরাইলদেরকে সাথে নিয়ে ফেরাউনের বাহিনীর আক্রমণকে আল্লাহ সুবাহান আহমতালার মজেজার মাধ্যমে যখন নবী মুসা আলি সালাত ওসালামকে সমুদ্র থেকে হেফাজত করেছিলেন হেফাজতের পর হাজরতে ইউসা বিন নুন আলী সালাত ওসালাম সহ হারুন আলী সালাত ওসালাম সহ বনি ইসরায়েলের সব লোকেরা সেই তুর পাহাড় কেন্দ্রিক জায়গাগুলোতে দু দু মরুভূমি এমন একটি জায়গার মধ্যে তারা বসবাস করতে লাগলো আল্লাহ সুবাহান তালা সেখানে তাদেরকে না খাইয়ে রাখেননি মান্না এবং সালুয়া এই দুই প্রকারের নিয়ামত আল্লাহ তালা তাদেরকে সেখানে দান করেন সেখানে তারা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করেন পাশের যে ভূখণ্ডটি ছিল ওই ভূখণ্ডটির নাম ছিল বাইতুল মাকদাস আও বাইতুল মোকাদ্দাস তো এই বাইতুল মোকাদ্দাসে নবী মুসা আলি সালাত ওসালাম যাবেন কিন্তু সেখানকার শাসক গোষ্ঠী ছিল অত্যন্ত জালেম তাদের সাথে লড়াই করার ব্যাপারে আল্লাহ তালা বললেন নবী মুসা আলি সালাত ওসালাম তার কমের লোকদেরকে বললেন চলো তাদের সাথে লড়াই করতে হবে লোকেরা তখন বললেন আপনি আর আপনার রব দুজনে মিলে গিয়ে লড়াই করেন আমরা এখানে অবস্থান করছি বিজয় আসার পরে আমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাবেন যখন এইভাবে বলা হলো তখন নবী মুসা আলি সালাত ওসালাম খুব বেশি ব্যথিত হলেন যে মানুষগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন লোহিত সাগরের মধ্যে রাস্তা তৈরি করে আল্লাহ তালা মুক্তি দিলেন যেই মানুষগুলোকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ফেরাউনের কবল থেকে হেফাজত করলেন তারা এখনই আল্লাহ পাকের নিয়ামতকে ভুলে গিয়েছে সেই সময়ে নবী মুসা আলাই সালাত ওসালাম যখন বদ্ধ করলেন আল্লাহ আমি আমার ভাই আর ইউসা বিন নুন এই তিনজনের দায়িত্বের ব্যাপারে আল্লাহ আমি বলতে পারি অন্য কারো ব্যাপারে আল্লাহ আমি বলতে পারি না তখন আল্লাহ সুবাহান তারা চল্লিশটা বছরের জন্য তাদেরকে আজাব দিলেন শাস্তি দিলেন এই শাস্তির শেষে হজরতে মুসা আলাই সালাত ওসালাম এরই মধ্যে আল্লাহ সুবাহান তালা ওনাকে অফাত দিলেন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন মুসা আলাই সালাত ওসালাম চলে গেলেন হারুন আলি সালাত ওসালাম দুনিয়া থেকে চলে গেলেন এই দুই জনের চলে যাওয়ার পর নবী হিসেবে যিনি দায়িত্ব পেয়েছিলেন ইউসা বিন নুন আলী ইসালাম উনি তখন এই আমালুকাদের বিরুদ্ধে জেহাদের ডাক দেন এবং নতুন প্রজন্মের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায় মুসা আলাই সালামের বিরুদ্ধাচারণের কারণে 
তার আজাবের সম্মুখীন হয়েছে আবু হুরায়রা রাদি আল্লাহ তালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস তিনি বলছেন ইন্না শামসালাম তুহবাস আলা বাসারিন ইল্লা লি ইউশা লায়া আলি সারা ইলা আউ বৈতিল মোকাদ্দাস আল্লাহর নবী বলছেন ইউশা আলি সালাতামের জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন সন্ধ্যা গনিয়ে রাতকে আল্লাহ তালা দিয়ে দেননি ঘটনাটি ছিল এমন শুক্রবার তিনি আল্লাহ সুবহান ওয়ালার জন্য লড়াইয়ে বের হয়েছেন লড়াই করতে করতে যখন সন্ধ্যা হয়ে যাবে একটু পরেই সূর্যটা ডুবে যাবে ইউশা বিন নুন আল্লাহ পাকের কাছে ফরিয়াদ করতেছিলেন আয় আল্লাহ তালা যদি এখন সূর্যটা ডুবে যায় নতুন একটা দিন চলে আসবে নতুন একটা দিন চলে আসলে আগামীকাল শনিবার যে শনিবারটা আমাদের কাছে পবিত্র দিন যুদ্ধ বিগ্রহ যখন নিষেধ এমন একটা সময় যদি চলে আসে যুদ্ধ বিগ্রহ আমরা করব না কিন্তু তারা আমাদেরকে মারবে আয়াল্লাহ তালা আপনি যদি একটু দয়া করে সূর্যটাকে থামিয়ে দিতেন এর অস্তমিত হওয়াকে যদি থামিয়ে দিতেন যখন তিনি এটা ফরিয়াদ করলেন ফরিয়াদ করার সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ সুবহান তালা ফরিয়াদকে কবুল করলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম সেই কথাই বলছেন যে আল্লাহ পাক সূর্যকে তার উঠা এবং তার ডোবা এটি কারো কথায় আল্লাহ রব্বুল আলমিন আটকে রাখে নাই আমার বা ইউশা বিন নুন যখন দোয়া করেছিলেন সূর্য ডোবাটাকে আল্লাহ তালা আটকে দিলেন যতক্ষণ বিজয় না হলো ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ রব্বুল আলমিন সূর্যটাকে ডোবাননি সেই ইউশা বিন নুন আলিহি সালাতাম এখানে শুয়ে আছে আল্লাহ সুবহান তালা নবীদের নবুয়তির মাধ্যমে তাদের রেসালাতের মাধ্যমে আল্লাহ পাক ইসলামের দাওয়াত কালেমার দাওয়াত আল্লাহ তালা ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আরবিকা ফেলা সময় হয়েছে এ পর্যায়ে ছোট্ট একটি বিরতিতে যাবার যাচ্ছে ছোট্ট একটি ব্রেকে আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক বিরতির পরে আমরা সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান আরবি কাফেলায় আমরা মোস্তারাম আপনার কাছে এই পর্যায়ে জানতে চাচ্ছি হজরত ইউ সাবি নুন আলহি সালাত ওয়াসালামের কিছু মজেজাত যদি আমাদের সাথে আলোচনা করতেন এমন একজন নবী ইউ সাবি নুন আলহি সালাত ওয়াসালাম যার জীবনে আল্লাহ সুবহান তালা অনেকগুলো মজেজা দান করেছিলেন সূর্যের শিডিউল আল্লাহ তালা চেঞ্জ করে দিলেন এটা ছিল ওনার একটি মজেজা দ্বিতীয় আরেকটি মজেজা হচ্ছে আল্লাহ সুবহান তালা ইউ সাবি নুন আলহি সালামের মাধ্যমে সর্বপ্রথম বাইতুল মোকাদ্দাসকে হেফাজত করেছিলেন কেমন জায়গা সেটি নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলছেন লাতাসুদ্দুর রিহাল ইল্লা সালা সাতা মাসাজিদ তিনটি মসজিদ ছাড়া তোমরা সাওয়াব হবে এই বিশ্বাস নিয়ে কোথাও ভ্রমণ করবে না একটা মসজিদ হচ্ছে কাবাতুল মোকাররামা বাইতুল্লাহ সেখানে সাওয়াবের নিয়তে তোমরা যাবে দুই নম্বর হচ্ছে বাইতুল মোকাদ্দাস সেখানে সাওয়াবের নিয়তে তোমরা যাবে তিন নম্বর হচ্ছে আমার মসজিদ মসজিদ নববী এখানে তোমরা সাওয়াবের নিয়ত নিয়ে আসবে এবং ওনার আরেকটা মজেজা হচ্ছে নাবুল মা মিনাল হাজার একটি গৃহের মতো অবস্থা এখানে পাথর ব্যাত করে পানি জর জর করে পড়ে কারণ এই মিনিয়া এলাকায় যখন তিনি আসলেন তারা ইউশা বিন নুন আলিহি সালামকে পানি দেন নাই বুঝতেই পারছেন সব দিকে পাথর আর পাথর পাহাড় আর পাহাড় এই জায়গায় পানি পাওয়াটা খুব দুষ্কর আল্লাহ সুবহান তালা ওনাকে পাথর ব্যাত করে পানি দিয়েছিলেন যেই জায়গাটিতে পানি দিয়েছিলেন এখানে সব সময় পানি আসে না খুব কম সময় এখানে পানি আসে আসলে সেই পানিগুলা সংরক্ষণ করা হয় পাথর ব্যাত করা পানি আল্লাহ রব্বুল আলমিনের একটি নিদর্শন এই নিদর্শন আল্লাহ তালা ওনাকে দান করেছিলেন এমন অনেক মজেজা আল্লাহ পাক নবী আম্বি আলিহিমদেরকে দিয়েছিলেন যাতে করে মানুষ ওই সমস্ত মজেজাগুলো দেখার পরে তারা যেন ইমান আনতে পারে মজেজা নবীরা চলে গেলেন মজেজা শেষ হয়ে যায় মজেজা নবীদের চলে যাওয়ার মাধ্যমে ফুরিয়ে যায় কিন্তু বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের শ্রেষ্ঠতম মহাজেজা কোরআনুল করিম নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম চলে গেলেন কিন্তু সেই কোরআনুল করিম চলে যায় নাই যুগ যুগ ধরে মানুষের হেদায়তের পাথেও হিসাবে আল্লাহ সুবহান তালা কোরআনটাকে হেফাজত করে রেখেছেন সব নবীদের মহাজেজার চাইতে শ্রেষ্ঠ মহাজেজা বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে আল্লাহ তালা দান করেছেন কোরআন থেকে শিক্ষা নেওয়ার তৌফিক আল্লাহ আমাদেরকে দান করুক প্রিয় দর্শক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি পানির একটি নালা এখান থেকে কোনো কোনো সময় পানি গড়ে সে এর মধ্যে পড়ে এখান থেকে মানুষ 
পানি আল্লাহ সুবহান হু ওয়া তাআলা কুদরত দ্বারা এখানে সর্বসর করে থাকেন পানি সংগ্রহ করে মানুষ পান করেন আজও কালের সাক্ষী হয়ে এখন পর্যন্ত এইভাবেই রয়ে গেছে اللهم آمين آمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمين اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم أعتنا ولا تحرمنا آمين اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رب العالمين آمين الله بنغلاديش تك هجار هجار مائل دوري حضرت يوشا بن نون عليه السلام مقبرة شيء تمار شاهي درباري الله حات لتشي يا مدير دوتي حات كي الله تمي قبول المنظر كوريدا آمين الله تعالى نبي ديري قرباني قبول كوريدا دير اتر شوري شبه مدير كي قبول كوريدا والله آمين الله جرد دين الجنة تو قشتو كل نبي انبي عليهم السلام دير كي الله تا دير دعوات كي جبه بي تمي قبول كوريدا چه لي اما دير كي تا دير پت چولار توفيق الله تمي دان كوريدا آمين अल्लाह चला जानी ना कार को कौन को था कि बाबे मलकुल मोहुत चले आज बे मलकुल मोहुत चले आशर आगे ईमानदार ना बनिए मलकुल मोहुत क्या अल्लाह तुम्हीं पाठ ही होड़ा अमीन अल्लाह चला तुम्हीं बीपोदे मुसीबत तेरे मित्तु दियो ना जो कौन मलकुल मोहुत पाठ ही दिवे ज़बाने दया करे माया करे जारी करे दियो मु محمد الرسول الله الحمد لله في هذا الشوك أمر الله كثير فريض كلهم أتى كونوا شتنا شش بنت إن شاء الله أعمى كل لبنان نتون كونوا إسلام جستا بطني هذير هو جابو دخارا منترون جنيه بدنيتشي الله حافظ والسلام عليكم ورحمة الله